அந்த மொத பொதுக்குழுவில் உள்ளே அன்புமணி அவர்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு பத்திரிகையாளர்கள் உள்ளே அழைச்சி பேசுகிறாரு கால் சீட்டு அரை சீட்டுக்கெல்லாம் நாங்கள் நிற்க வேண்டிய நிலைமை போய் கெஞ்சி வேண்டிய நிலைமை அப்படின்ட்டு பேசுகிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கூட்டம் நடக்குது தொண்ணூறு சீட்டுக்கு மேலே நாங்கள் வந்து வெற்றி பெறுவோன்றாங்க யாரு இது இந்த மெசேஜை எதுக்காக கொடுக்குறாரு திரு அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் அதிமுகவுடன் கூட்டணியா அல்ல வேறு யாருடனும் கூட்டணியா திமுக ஒரு சொல்லவே இல்லை விஜயகாந்தோட விஷயத்துல நீங்க உன்னிப்பா கவனிச்சு விஜய் பிரபாகரன் இவர் சுதீஷ் பேசும்போது ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு கொரோனா வைரஸை விட மிக மோசமான வைரஸ் மு க ஸ்டாலின் ஒரு வார்த்தை அங்க வச்சிருக்காரு முன்னாள் அதிமுக எம்பி அந்த கட்சியில இருந்து நீக்கப்பட்டவர்னு சொல்லப்படுற திரு கே சி பழனிசாமி சொல்றாரு ராமதாஸ் அவர்கள் அதிமுகவுக்கு ராஜகுருவா இருந்து செயல்படுறாருன்றாங்க உங்க பார்வையில் அப்படி ஏதாவது தெரியுதா ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்பிக்கையை தகர்க்கும் வகையில் உங்களோட கூட இருக்கிற தீ காப்பண்ணும் போது அமைதியா இருக்கிறது நாங்கள் எது நாள் எழுபத்தி ஒன்னுல பெரியார சொன்னதுக்கு அவ்வளோ பெரிய எதிர்வினைகள் திமுக ஓட்டரசியில் வாக்கரசியில் இருக்கா பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சாலஜி இருக்கலாம் ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஒன்னு ஏடிஎம் கே கூட இல்லை தனியாக போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படலாம் இது ரெண்டு தான் நடக்கும் அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரஜினிகாந்த் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நட்போடு இருக்கிறோம் என்றைக்கும் நாங்கள் சினிமாவில் எப்படி இருந்தோமோ அது மாதிரி நாங்கள் வந்து இந்த மக்களுக்காக சேவை செய்ய ஒன்று சேரும் ஒன்று இப்போ வந்து கமலை ஏமாத்துறாரா சார் ரஜினிகாந்த் எம்ஜிஆர் நாட்சியை நான் தருவேன் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி ஃபங்க்ஷனே சொல்கிறாரு சமீபத்தில் கூட சிஸ்டம் சரியில்லை நான் ஒப்புவேன் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு என் கூட்டணியில் என் தலைமையில் வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் பத்திரிகையாளர் பரத் நம்முடைய இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பரத் வணக்கம் அதிமுக கூட்டணிக்குள் அவங்க கூட்டணி வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பா இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா ஆளாளுக்கு ஒரு கருத்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கூட்டணின்றது அந்த தேர்தல் காலத்தில் மட்டும்தான் இருந்தாலே வந்து திமுக ரொம்ப கட்டுக்கோப்பா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஒரே வாய்ஸ் தான் பேசுறாங்க எல்லாருமே கூட்டணிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடந்தா கூட அவங்க கூட்டணிக்குள்ள எல்லாரும் கூப்பிட்டு சம இதா பேசுறாங்க ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது பாஜக ஒரு புறம் பேசுது பாமக ஒரு பக்கம் பேசுது தேமுதிக ஒரு பக்கம் பேசுது எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பாமக சொல்றாங்க முப்பது ஆண்டு காலமா நாங்க கட்சி நடத்திட்டு இருக்கோம் ஏன் நாங்க அதிகாரத்துக்கு வரக்கூடாதா நாங்க ஏன் இன்னொரு கட்சியை ஆட்சி கோக்க வைக்கணும் அப்படின்னு திரு அன்புமணி பேசுறாரு நேத்திக்கு அதே போல இந்த புறம் பாத்தீங்கன்னா தேமுதிக அடுத்த முறை முதல்வரா திரு விஜயகாந்த் தான் வருவாங்கன்னு பிரேமலதா விஜயகாந்த் சொல்றாங்க திரு ஜெயக்குமார் சொல்றாரு ஒற்றை பலத்துடன் எத்தனை பேர் வந்தாலும் சரிங்க எத்தனை புதுசு எவ்வளவு பேர் வந்தாலும் சரி ஒற்றை பலத்துடன் சொல்றாங்க அவங்க அதிமுக என்ன மனநிலையில இருக்காங்கன்னே தெரியுது சார் அவங்களுக்குள்ள உங்க பார்வையில என்னோட பார்வையில ரொம்ப தெளிவான ஒரு விஷயம் போன லோக்சபா எலெக்ஷன்ல வேக வேகமா ஒரு அலையன்ஸ் ஸ்டிச் பண்றாங்க பிஎம்கே டிஎம்டி கே இவங்க எல்லாரும் சி மக்கள் நல கூட்டணியில இருந்தவங்க தான் அவங்க இந்த முறை இங்க வந்து இவங்களோட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல சந்திக்கிறாங்க இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை ஒரு விஷயம் தெரியும் தேர்தலுக்கு பின்பு நான் சொல்ற தேர்தலுக்கு பின்பு எடப்பாடி பழனிசாமி நடந்து கொண்ட விதங்கள் அவர் ஆட்சியை கொண்டு போன விதங்களில் கொண்டு வந்த சில ஸ்கீம்ஸ் வந்து அதிமுக தரப்புல என்ன ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குதுன்னா பரவாயில்லை ஒரு முதல்வருக்கான அந்த ஒரு இடத்தை இவர் நிரப்ப அதாவது அடுத்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ப்ரொஜெக்டட் டுவெண்ட்டில வந்து ப்ரொஜெக்டட் சிஎம்மா வைக்கிறதுக்கான தைரியத்தை அவர் கொடுக்குறாரு நம்ம அந்த வந்து தஞ்சாவூர் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்து அவர் செஞ்சதுல ரெண்டாவது பாமக தரப்புல பொறுத்த மட்டும் என்னன்னா அவங்க அவங்களோட அலையன்ஸ் வச்சதுனால என்ன ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓட் நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ் வாழ்வாசாவா போராட்டத்தில் நம்மளே பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது தொகுதிகள் ஜெயிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது சமீபத்தில் நடந்த அந்த ரெண்டு இடைத்தேர்தல்களையும் அவங்களோட ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு சரி பட் இதுல என்ன பிரச்சனைனா டிஎம்டிகே இஸ் அ மேஜர் அப்சக்கல் அவங்கள பொறுத்த மட்டும் அவங்க கணக்கு போட்டபடி வரல டிஎம்டிகே டிஎம்டிகேட சரிவு நம்ம பார்த்தா கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அதிமுகவோட இருக்கும்போது பலம் வாய்ந்த ரெண்டாவது அணியாக வந்தவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது திமுகவோட திமுக நாற்பது சதவீதம் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் இவர் உள்ள போயிருந்தா இதே ரெண்டாவது அதே அப்படியே ரெண்டாயிரத்த
ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல கலைஞர்ன்ற பேர் வந்திருக்கும் ஒரு ஒரு வாய்ப்பை அங்கு அவர் தவற விட்டார் விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் அந்த வாய்ப்பு அங்க தவற விட்டதுக்கு அப்ப என்னாச்சு தொடர்ந்து வர தேர்தல்களில் தோல்வி அப்ப என்ன எந்த அளவுக்குன்னா மெட்ராஸ்ல அவங்க இன்னும் கான்ஸ்டிடுவன்சியில டெபாசிட்டே போச்சு இந்த முறை சோ அப்ப என்னன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஏழு எட்டு பத்து பர்சன்ட் இருந்த கட்சி இன்னைக்கு தேய்ந்து இரண்டு பர்சன்ட் அப்படின்ற நிலைமைக்கு வந்திருக்கு அப்ப தொண்டர்களை உற்சாக மூட்டை வேற வழி என்ன இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இருபத்தி இருபத்தி நம்ம ஆட்சி நாம் கேட்டதை பெறுவோம் நாம அவங்களால வந்து இந்த ராஜ்யசபா சீட் கூட இப்ப வாங்க முடியாது அது வேற விஷயம் சோ அது ஒரு தொண்டர்களுக்கு தெம்பளிக்கும் விஷயமா அவங்க பேசிருக்காங்க தான் நான் பாக்குறேன் தவிர இதனால உடனே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல அதிமுக கூட்டணி விட்டு வெளியே போயிட்டு அவங்க கடகரன் வேற ஒண்ணு பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தோணல உடனடியா திமுக இப்ப அவங்க என்ன நீங்க சொல்றது வச்சு பாக்கும் இந்த கூட்டணி இன்டாக்ட் அவங்க ஒரு வாய்ஸ்ன்னு போது அங்க விஜயகாந்த் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒப்பந்தம் <laughs> 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 ஒத்துக்காங்க <laughs> 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 போய் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சரி முதல்ல நாங்க அக்ரிமெண்ட்ல இல்ல பட் இப்ப நாங்க கேக்குறோம் குடுங்களேன்னு சொல்லி தானே சுதீஷ் போய் பாருங்க அதிமுக கூட இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க பொலிட்டிக்கலா ரஜினிகாந்தை பொறுத்தவரை அவர் பெருசா ஏன்னா அவர் அவர் பலமும் தெரியும் தேமுதிக பலமும் தெரியும் அப்படி இருக்கிறப்ப அதுக்கான ஃபீலா வரல இப்ப நம்ம பார்த்தா கூட என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆப்ஷனே ரஜினிகாந்த் ஓபன் பண்ண மாட்டாரு தேமுதிக இது வரைக்கும் ஓபன் பண்ண மாதிரி தெரியல ஏன்னா அவர் அவர் சார்ந்த சில பேர் சொல்ற விஷயங்கள் என்ன பாமகன்னு பேசுறாங்க அமமுகன்னு பேசுறாங்க காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கூட பேசுறாங்க பிஜேபி கூட போவாரான்னு கூட பேசிட்டாங்க கமல் கூட பேசி கமல் கூட பேசியாச்சு ஆனா அந்த இடத்துல வராத ஒரு பேரு தேமுதிக அவங்களே ரொம்ப தெளிவா என்ன சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு நாங்க தான் ஆட்சி அமைப்போம் மிச்சம் யாருமே பாத்தீங்கன்னா கூட அவங்க அளவுக்கு நாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு அத்தனையும் பிடிப்போம் நூத்தி தொண்ணூறு எங்கள் இலக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க விஜய் பிரபாகரன் பேசுறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இதெல்லாம் வச்சு பாக்கும்போது அதிமுக உங்களுக்கான இடம் இது அப்படின்னு தேமுதிக காமிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க சரிஞ்சு வரும் வாக்கு வங்கி அதாவது எங்களோட கூட்டணியில இருந்தா நூத்தி தொண்ணூறுக்கும் அதிகமான இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி எப்படி போன்றாங்க அது நம்ம இந்த மெசேஜ் வந்து எதுக்கு அதிமுக அழுத்தமா கூட நாங்க இருந்தாதான் நீங்க அழுத்தம்ன்றத விட தங்களுடைய இருப்பை காட்டிக்கொள்வதற்காக அவர்கள் சொல்வது சரி நாங்களும் இருக்கிறோம் கூட்டணி இருக்கிறோம் அதிமுக என்ன மனநிலையில் ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க ராஜ்யசபா கொடுக்காம போனதுனால என்ன மனநிலையில் இருக்கு அவங்க பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க வாங்கினது ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது சதவீத வாக்குகள் நீங்க எங்களுக்கு இடைத்தேர்தல் இவ்வளவு தான் உதவி நீங்க நீங்க இவ்வளவு உங்களுடைய நிலைமை இப்படி இருக்கிறது வெளியே போன்றாங்களா இப்படி அது வந்து ரொம்ப கால் இப்ப இருக்கிற நிலைமையில நம்ம போன எலெக்ஷன்ல பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட் பிட்வீன் ஏடிஎம் கே டிஎம் கே ஒரு சின்ன சதவீதத்துல தான் போச்சு அதனால அந்த ரிஸ்க் அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க யாருமே எந்த ஒரு அணியுமே நீயே போயிடுன்னு சொல்ற அளவுக்கு யாரையும் பண்ண மாட்டாங்க போன முறை அந்த ஒரு பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த பக்கம் டில்ட் ஆயிருந்ததுனா இன்னைக்கு திமுக ஆட்சி இல்ல ஒரு மன வருத்தம் இல்ல இருக்கும் இல்ல இந்த பக்கம் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் பார்த்தாங்க இந்த பக்கம் பத்திரிகையாளர் சந்திச்சு பேசினாங்க ராஜ்யசபாவுக்கு எங்களுக்கு பேசினாங்கன்னு சொன்னாங்க ஒண்ணுமே கொடுக்கலன்றது ஒரு மன வருத்தம் அந்த மன வருத்தம் இருக்கலாம் பட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் இதே மாதிரி நிறைய பேசி நிறைய செஞ்சுதான் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலை சந்திக்கிறாங்க பாமக அட்லீஸ்ட் ஐந்து புள்ளி சதவீத வாக்குகள் வாங்கிட்டாங்க ஓரளவுக்கு அவங்க அவங்க அவங்களோட போர்ட்டை வந்து தே ஹெல்ட் தேர் போர்ட் இங்க உங்களுடைய வாக்கு வங்கி சரிஞ்சு டெபாசிட்டே போரளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு போது அப்போ ஒரு யாராக இருந்தாலும் கூட்டணி இருக்க யாராக இருந்தாலும் ஒரு என்னப்பா என்ன ஒரு ஜர்க் என்னாச்சு சரி அது பத்துல இருந்து சரிஞ்சு சரிஞ்சு ரெண்டுக்கு வருது இல்லையா அந்த இடத்துல உஷாரா இருக்கணும் நம்ம பார்த்து போகணும் அது அப்படின்ற என்ன மனப்பான்மை யாருக்காக இருந்தாலும் வரும் சரி பட் தேமுதிகவை பொறுத்தவரை ஒரேடியா வெளில போனும் சொல்லவும் முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து விஜயகாந்த் அப்படின்றவருக்கான ஒரு மாஸ் ஒரு பேஸ் இருக்க தான் செய்யுது சரி பட் அவங்க அதை எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்க ஏன்னா தொடர்ந்து வரும் தேர்தல்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு தேர்தல் புறக்கணிப்பா இருக்கலாம் அவங்க கலந்துக்காம இருந்திருக்கலாம் விடைய தேர்தல் இல்ல இவங்களோட கூட்டணியில சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க எந்த விதமான அந்த கிரவுண்ட் லெவல் அவங்க எப்படி கேடர்ஸ் ஜெல் ஆனாங்கன்றத பாக்கணும் சி பல இடத்துல என்ன ஒரு பிரச்சாரம் வந்ததுன்னா பாமகவுடைய ஓட்டுகள் அதிமுக டிரான்ஸ்பர் ஆச்சு ஆனா அதிமுகவோட ஓட்டு பாமக டிரான்ஸ
இப்ப பாமகவை பொறுத்தவரையில இந்த பக்கம் வாருங்க ரெண்டு அவங்களுடைய கட்சியினுடைய பொதுக்குழு நடந்தது அந்த முத பொதுக்குழுல உள்ளே அன்புமணி அவர்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு பத்திரிகையாளர்கள் உள்ளே அழைச்சி பேசுறாரு கால் சீட்டு அரை சீட்டுக்கெல்லாம் நாங்க நிக்க வேண்டிய நிலைமை போய் கெஞ்ச வேண்டிய நிலைமை அப்படின்ட்டு பேசுறாரு சோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கூட்டம் நடக்குது தொண்ணூறு சீட்டுக்கு மேல நாங்க வந்து வெற்றி பெறுவோம் இது இந்த மெசேஜ் எதுக்காக கொடுக்கிறாரு திரு அன்புமணி ராமதாஸ் அவர் ரொம்ப தெளிவுங்க மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்புமணி சொன்னாரு நான் கிட்டத்தட்ட வந்து நாங்க தனித்து நிதி நாங்க ஜெயிக்க போறோம் மொத்தத்தையும் நாங்க ஸ்வீப் பண்ண போறோம் தான் சொன்னாரு ஒரு நம்பிக்கையினோட ஒரு மேனிபெஸ்டோட தனியா தான் நின்னாரு பட் பலவித காரணங்கள் அது வந்து ஒன்னும் சோபிக்கல பட் அப்படி இருக்கப்ப போன தேர்தல் இவங்களோட நின்னாங்க அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஓட் பேஸ் ஏரோட் ஆயிடுச்சோ நமக்கு நமக்கு அந்த ஒரு 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 பேஸ் போச்சோ நினைச்சிட்டு இருந்த நேரத்தில் இந்த அதிமுக வந்தப்போ ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட் முதலே சொன்ன மாதிரி அவங்களோட வாக்கு வங்கி ஓரளவுக்கு இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு அது இவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆச்சு அதனால அதிமுக சில பெனிஃபிட் வந்தது அப்படின்னு போது அப்ப நம்ம வாக்கு வங்கி இம்பாக்ட் அப்ப நம்ம வீ கேன் புட் போர்த் அவர் டிமான்ஸ் மாதிரி அவங்க சொல்லிருக்காங்களே தவிர இது இது ஒண்ணும் இல்ல தேர்தலை நோக்கி போறோம் நாங்க உங்களில் வலுவான கூட்டணி ஒரு சின்ன சம்மிங்கை கொடுக்குறாங்க எங்களே உங்களோடு சேர்த்துக் கொள்ற பட்சத்துல எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தா போகும் இது அரசியல் ரொம்ப சாதாரணம் தானே தேர்தலுக்கு நாற்பத்தி எட்டு வாரங்களே இருக்கும் நிலையில இது கூட அவங்க பேசுறாங்க எக்ஸிஸ்டன்சியல் கிரைசிஸ் வந்துடும் அவங்க ரொம்ப தெளிவா பேசுறாங்க தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா அவங்க அவங்க ரொம்ப ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப தெளிவு அவங்க கேடர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த போன ரெண்டு அந்த தேர்தலையும் வேலை செஞ்சாங்க அந்த ஓட் டிரான்ஸ்பர் வாஸ் வெரி மச் விசிபிள் அதனால அதிமுக பொறுத்த மட்டும் பாமக கிட்டயும் வந்து அதுக்குரிய தேவை தேவை அதற்குரிய விஷயத்துல தான் அவங்க அவங்க ஹேண்டில் பண்றாங்க நீங்க அவங்க தேமுதிகவையும் பாமகவையும் ஹேண்டில் பண்ற விதத்துல தேவைன்ற சொல்லலாம் சார் ஆனா நேரடியா அவங்க சொல்றாங்க இந்த ஆட்சி காப்பாற்றி இருக்கிறதே நாங்க தான் அப்படினு சொல்றாங்க ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து அதே போல பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் இதெல்லாம் நாங்க சொல்லி தான் எடப்பாடி பழனிசாமி அது அது வந்து அப்படின அத கோட் பண்றாங்க இல்ல அது வந்து ஆளும் தரப்பு ஏத்துக்கும் இல்ல அப்படி இல்ல கூட்டணிக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கட்சி எங்களுக்காக தான் சொல்லும்போது அவங்க தப்பா எடுத்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இல்ல இவங்களும் இல்ல இவங்களை பொறுத்த மட்டும் மக்களிடையே கருத்துக்கள் போய் சேரணும் அது யார் பண்ண எங்களுடைய கூட்டணியில் நாங்கள் இருக்கோன்ற மாதிரி தான் இவர் இருக்கார் இபிஎஸ் இபிஎஸ் செய்தது அவங்க சார் ஆளும் தரப்பு ஆனா வந்து நாங்க சொல்லிதான் பெருமை கிரெடிட் இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இவங்க தானே கிளைம் பண்றாங்க கடைசியா மக்கள் கிரெடிட் கொடுக்க போறாங்க அதிமுக தரப்பு ஏத்துக்குமா அதிமுக தரப்பு பொறுத்த மட்டும் அமைதியா தான் பாப்போம் ஏன்னா தேர்தலுக்கு நாற்பத்தி எட்டு வாரம் இருக்கு நிறைய தேர்தல் நெருக்கத்தில் நம்ம எப்படி வேணாலும் மாறுவோம் சூழ்நிலைகள் மாறும் அப்ப நம்ம பாத்துக்கலாம் பட் அவங்களோட பத்தி ஒரே குறிக்கோள் இதற்காக தான் நாம் வந்து எதிர்வினை ஆற்றிக் கொண்டிருந்தால் இப்ப இவர் சொன்னதுக்கு உடனே பதில் இல்ல இல்ல நாங்க தான் பண்ணணும் இவங்க அதிமுக சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் இன்னைக்கு இல்லை அப்படி பண்றதுக்கு பதிலா கூட்டணியில் இருக்கிறவத்தை சொல்லுங்க அமைதியாக வேடிக்கை பார்த்து விட்டு தேர்தல் கிட்ட வரும் நேரத்தில் இது எல்லாமே எதை நோக்கி போகிறது இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு எனக்கு எவ்வளவு தரப்போறேன் சிம்பிள் லாஜிக் ஒத்துக்கிறீங்க திரு அன்புமணி ராமதாஸ் சொல்றாரு அதிமுகவுடன் கூட்டணியா அல்ல வேறு யாருடனும் கூட்டணியா திமுக அவர் சொல்லவே இல்ல நேற்றுக்கு அந்த கூட்டத்தில் தெளிவா அவர் பேசல விஜயகாந்தோட விஷயத்துல நீங்க உன்னிப்பா கவனிச்சு விஜய் பிரபாகரன் இவர் சுதீஷ் பேசும் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு கொரோனா வைரஸ் விட மிக மோசமான வைரஸ் முகாஸ்டாலி ஒரு வார்த்தை அங்க வச்சிருக்காரு சரி நீங்க அதையும் கவனிக்கணும் அந்த அவர் பேசுற அந்த வார்த்தை அவங்களும் திமுக திமுக கூட இல்லன்ற மாதிரி தான் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் திமுக விருப்பப்படுதான்றது அது வேற விஷயம் அந்த அடுத்த விஷயம் நம்ம அவங்க கூட்டணி ரொம்ப இல்ல பழமழி பாலவில இருந்து முன்னாடி சொன்னது இதே திமுக தான் நம்ம அதுக்கு அப்புறம் போவோம் இல்ல இன்னைக்கு ரொம்ப கட்டுக்கோப்பா திமுக பாருங்க அவங்க கட்சியில இருந்து எந்த கூட்டணி கட்சிகள் எந்த ஒரு வாய்ஸ்மே இல்ல இல்ல பட் இது வந்து இப்ப பிரசாந்த் கிஷன் ஒருத்தர் வந்திருக்காருன்னு சொன்னாங்க திடீர் ஒரு ஒரு வாரம் மட்டும் தனித்து நினால் என்ன அப்படின்ற ஒரு வியூகமும் அமைப்பதாகவும் ஒரு பேச்சு வந்தது நம்ம படிச்சோம் அரசியல் ஆர்வலர்கள் சொன்னது நானும் சொல்றேன் காங்கிரஸ் சமீபத்தில் அவர்களுக்கு ஓட்டு பலம் இல்லை துரைமுருகன் பேசினாலும் மறுநாள் அவங்க கூட்டு பேசினாங்க அது உடனே பிரச்சனை முடிவடைந்து நம்ம அதையும் பார்த்தோம் இப்ப நீங்க சொன்ன இதே கருத்தை அங்க வச்சு பொருத்தி பாக்குறேன் கூட்டணிக்குள் சில விஷயங்கள் நம்ம அமைதியாக தான் போவேணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அதிமுக ஏன் இதற்கு எதிர்வினை ஆற்றவில்லை நாங்க தான் எல்லாத்தையும் கண்டு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாமக சொன்ன அது அப்படியே திமுக பொருத்தி பாக்குறேன் இதே ஆர் எஸ் பாரதி பேசும்போது தலித்துகளுக்கு நாங்கள் தான் ஜட்ஜு போஸ்ட் இருக்கும் <laughs> <laughs> <laughs>
குறிக்கோளா நான் பாமக கூட இந்த முறை தனித்து நிற்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏதேனும் தெரிகிறதா இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க தனிச்சு போவாங்கன்னு தோணல ஏன்னா இந்த தேர்தலை பொறுத்த நாங்கள் ஏங்க முப்பது வருஷமா கட்சி நடத்திட்டு இன்னொருத்தரையே முதல்வர் ஆக்குறதுன்னு பேசுறாரு சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இதே தானே பேசினார் அதுக்கப்புறம் தானே அதிமுக கூட்டணி வச்சாரு சரி கூட்டணி வச்சாருல அதுக்கப்புறம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தானே கூட்டணி வந்தது சரி கூட்டணி வச்சு எம்பி சீட்டும் வாங்கியிருக்காங்களே இப்போ எம்பி ராஜ்யசபா டெல்லி ராஜ்யசபா எம்பியா இருக்கிறது அதிமுக சேர்ந்து தானே அன்புமணி இருக்காரு ஸோ அதனால இது வந்து திருப்பி நான் சொல்றது அழுத்தம் கொடுப்பதற்கான வார்த்தைகளாக தான் நான் இதை பாக்கிறேன் பட் அவங்க நான் ஒரு விதத்துல ரொம்ப பாராட்டுறேன் பாமாக ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் கன்சிஸ்டன்ட் தேவ் வெரி கன்சிஸ்டன்ட் ஷேடோ பட்ஜெட் கொடுக்கறதாகட்டும் சில விஷயங்கள் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி செய்தித்தாளை பொறுத்தவரை ஒரு அரசியல்வாதி கன்சிஸ்டன்டா எல்லா விஷயங்களுக்கும் அறிக்கை இப்போ நம்ம கருத்து சொல்லிட்டா அவர் வந்து பெரிய தலைவர் சொல்ற பட்சத்துல ரைட்டோ ராங்கோ பல விஷயங்களுக்கு ரெகுலராக காலை நாளிதழ்களை திறந்தா ராமதாசுடைய ஏதோ ஒரு கருத்து அது சார்ந்த கருத்து இருக்கு பாமக நம்ம அப்படியே வந்து இல்ல இல்ல அவங்க தனியார் போயிடுவாங்க இல்ல இப்படி புறந்தளிட முடியாது இட்ஸ் அோர்ஸ் டு ரெக்கன் வித் ஸ்பெஷலி நார்தன் டிஸ்ட்ரிக்ட் அவங்களோட ஓட்டு வாங்கி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு கிளாமர் ஃபார் த பிஎம்கே இருந்துட்டு தான் இருக்கும் சரி ஸோ அதை அதிமுக அதை விட்டுறாது கையில தான் வச்சுக்கும் இவங்களும் எனக்கு தெரிஞ்சு உடனடியாக தனியா போய் ஏன்னா இப்போ ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னை பொறுத்தவரை ஸ்டாலின் வர்சஸ் ஏடிஎம்கே வர்சஸ் ரஜினி அப்படின்ற ப்ரொஜெக்டோட நம்ம பாக்குறோம் மும்முனை போட்டி இருக்கு அது நான்கு முனை போட்டியா இருந்தா யாருக்கும் பயனளிக்க போறது இல்ல அது யாருக்கு பயனளிக்கும்ன்றது மக்களுக்கு வந்து ஜெயிக்கிற கட்சிக்கு ஓட்டுற ஒரு எண்ணம் அப்பா வந்துடும் இப்ப மூணுன்றது வேற மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த ரிஸ்க் அவங்க இந்த எலெக்ஷன்ல எடுப்பாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு டவுட் தான் அதை அவங்க பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஏடிஎம்கே ஓட அழுத்தம் கொடுத்து பிஜேபி நிலைமையை பொறுத்து தான் பிஜேபி எப்படி வரப்போகுது நமக்கு தெரியாது அந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை கூட்டணி ஏன்னா அதிமுகலே சில சில வாய்ஸ் நம்ம கேட்டோம் இது வந்து கூட்டணி இல்லைன்ற மாதிரி வாய்ஸும் கேட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஹைட்ரோ கார்பன் எல்லாம் வேண்டாம் அவங்க சொன்னதே வந்து ஒரு தைரியமான ஒரு எண்ணமாக தான் பார்த்தோம் பார்ப்போம் இந்த சட்டசபை கூட்டத்தில் அவங்க வந்து என்ஆர்சி அதுக்கு எதிராக ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுறாங்களான்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம அடுத்த கட்ட நகர்வு யார் உள்ள இருக்க போறாங்கன்றது முடிவு பண்ண முடியும் முன்னாள் அதிமுக எம்பி அந்த கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர்னு சொல்லப்படுறா திரு கே சி பழனிசாமி சொல்றாரு ராமதாஸ் அவர்கள் அதிமுகவுக்கு ராஜகுருவா இருந்து செயல்படுறாருன்றாங்க உங்க பார்வையில் அப்படி ஏதாவது தெரியுதா ஏன்னா நாங்க சொல்லி செஞ்சாங்க <laughs> 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 <laughs
ஒரு <laughs> 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 அதிமுக திமுக ரெண்டு தான் இருந்தது ஈக்குவலா இருந்தது அதான் அந்த இடத்துல யாருமே ஒண்ணு பெருசா வந்து ஒரு ஸ்வீப்பாயே போயில சோ மக்கள் ஒரு எங்க அப்படின்றதுல ஒரு பாதி பாதியா இருக்கிற நிலையில ஒரு ஆப்ஷன் ஆல்டர்னேட்டா தான் நம்ம தரோம் தேர்ட்ன்றது தேர்டா கிடையாது இது வந்து சித்தாந்த ரீதியாக இன்னொருத்தர் வருது அதனால நான் இது எப்படி பாக்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பொறுத்தவரை ரஜினிகாந்த் பார்ட்டியை ஃபுளோட் பண்ணி தான் ஆகணும் பை ஆகஸ்ட்ல பண்ணி தான் ஆகணும் ஆகஸ்ட் ஆர் மேக்ஸிமம் ஆகஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் தேர்தல் வந்து உங்களுக்கு ஜனவரி பிப்ரவரி வரணும் இல்லை அப்ப ரஜினிகாந்தும் மேபி ரஜினிகாந்த் வாச ஸ்டாலினால இந்த எலெக்ஷனை நான் பாக்குறேன் தமிழக பாஜகவின் நிலையை எப்படி சார் பாக்குறது இந்த பக்கம் பாமக தேமுதிக கூட தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படையா பேசுறாங்க ஒருவேளை பாஜக கூட தமிழக பாஜக அதிமுக கூட இருக்க விருப்பப்படலையா அப்படி நம்ம உடனடியா சொல்ல முடியாது போன மாதிரி இவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணதே பாஜக தான் பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல அவங்க அதிமுகவோட தான் இருக்காங்க இன்னி வரைக்கும் ஆஸ் ஆஃப் நோ இன்னி வரைக்கும் இருக்காங்க பட் இது ஒருவேளை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அசம்பிளி எலெக்ஷன் வரும்போது ஏன்னா அப்போ அதிமுக தான் டிசைட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்குமே தவிர பாஜக டிசைட் பண்ணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க போயிட்டோமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது எனக்கு டவுட் இல்ல ஒரு அதிருப்தில இருந்தாங்க நாங்க நேரி விக்கிரவாண்டிக்கு தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு அழைக்கல கடைசி நேரத்தில் ஜெயக்குமார் மட்டும் வராரு அந்த காட்சி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதையும் நான் திருப்பியும் சொல்றேன் இந்த இடத்துல அதே தான் பத்திரிகை <laughs> 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 ஒரு <laughs> இந்து சாயம் கொண்டவர்கள் அவரும் இந்துக்களுக்கு எதிரான ஒரு கட்டமைப்பு அமைக்கிறாங்க நிறைய பேரு அது இந்து விரோத கட்சி திமுக சொல்றாங்க அதுக்கு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நம்ம வழி இல்லை ஏன்னா இப்ப நான் எப்படி சொல்ல பாக்குறேன்னா அவர் இந்து பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்த முடியாது இந்து பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்தே வந்தது இல்லை அப்படி இருக்கிற அந்த கிரிட்டிசிசம் தான் அந்த கிரிட்டிசிசம் இவர் சமீபத்தில் அவர் பேசின வார்த்தைகளை நம்ம பார்த்தோம் அவர் கூட்டணியில் இருந்த திருமாவளவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிர்வினை ஆற்றவில்லை அன்னைக்கெல்லாம் அமைதியா இருந்தாச்சு இன்னைக்கு தேர்தல் நெருக்கத்தை நாற்பத்தி எட்டு வாரத்தில் நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாக்கு வங்கி கன்சல்டேஷன் சொல்லுவாங்க இந்துத்வா கன்சல்டேஷன் கட்சியில் எண்பது சதவீதம் இந்துக்கள் இருக்காங்க அதெல்லாம் போல அந்த கட்சியில் இருக்கிறவங்க யாரும் கோயிலுக்கு போக வேணான்னு தடுக்கல எல்லாமே நடந்திருக்கு திமுக இந்துக்கள் பண்டிகைகள் எத்தனை நாளைக்கு இதையே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்துக்கள் பண்டிகைகள் மட்டுமல்ல இந்துக்கள் சார்ந்த பல விஷயங்களே அவங்க என்ன ப
கோவிலும் நாங்க தட்டுப்போட்டு தான் வந்திருக்கு இதெல்லாம் இன்னைக்கு சொல்ல சரி அப்படி இருந்தா இன்னைக்கே திடீர்னு நாங்க வந்து எல்லாம் அவங்க அறிவாலயம் ட்விட்டர்லயே ஏன் நாங்க இந்துக்களுக்கு எதிரான இங்க இருக்கிற ஏழாயிரம் கோயில்கள் தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டுக்கு போதுன்னா திரு ஸ்டாலின் மொதல் குரலா கொடுக்கறாரு அதெல்லாம் அது வந்து கொள்கை ரீதியாகர்கள் இல்ல இந்து உணர்வாளர்கள் இந்து மக்கள் கட்சி இருந்து பிரிந்து வந்த திரு ராம ரவிக்குமார் போன்றவர்கள் ஆதரவு திரு ஸ்டாலின் எங்களுக்காக குரல் வாக்கரசியல் <laughs> <laughs> முழுவதும் நிறைய பேர் எங்களுக்கு <laughs> 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 வெளிப்படையாக <laughs> அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரஜினிகாந்த் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நட்போடு இருக்கிறோம் என்றைக்கும் நாங்கள் சினிமாவில் எப்படி இருந்தோமோ அது மாதிரி நாங்கள் வந்து இந்த மக்களுக்காக சேவை செய்ய ஒன்று சேருவோம்ட்டு இப்போ வந்து கமலை ஏமாத்துறாரா சார் ரஜினிகாந்த் எதுக்கு ஏமாத்தணும் நான் கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கலந்து ஆலோசிச்சு அதோட சேர்த்து கூட்டணி பத்தி பேசுவேன் எல்லாத்துக்கும் காலம் பதில் சொல்லுவோம் பதில் சொல்லுவோம் உலகத்தில் எல்லா பிரச்சனைக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் காலம் ஏன்னா அது மட்டும் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை அது நாளைக்கு 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 நடந்துதான் ஆகணும் காலத்தை கடந்துதான் போக வேண்டும் நான் அந்த விஷயத்தை இவரும் இல்ல எம்ஜிஆர் காலத்தில இருந்தே பல முக்கியமான விஷயங்கள் காலம் பதில் சொல்லணும் அந்த காலம் தக்க நேரத்தில் தக்கபடி பதில் சொல்லி இருக்கு அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்து எப்ப அரசியலுக்கு வர வரும் சொல்றா அன்னைக்கு சொல்லிட்டு தான் வராரு ஜெயலலிதா கருணாநிதி மறைவுக்கு பின் என்ன <laughs> பேசும் <laughs> 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 நடிகர்குமார் <laughs> 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 ஒரு 
அவங்க அப்பாவனுடைய பணிகள் எல்லாம் பேசுறாரு ஒரு மேடையில அதாவது அந்த கட்சியை வழிநடத்தக்கூடிய அடுத்த ஜெனரேஷன் இருக்கிறவர் அதுதான் பேசிய வேற வழி நான் என்ன கேக்குறேன் அவரு இல்ல ரஜினி கமல் அற்புதம் சூப்பர் நீங்க வந்துட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்ம பேசுவோம் ரஜினி கமலுக்கு தூது விடுகிறாரா எக்ஸ்டெண்டிங் ஆலிவ் பிரான்சா விஜய பிரபாகரன் தான் பேச போறோம் அவருக்கான எக்ஸென்சியல் என்னன்னா ஏடிஎம் கூட்டணி இருக்காரு அங்க ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை பேசும்போது ஆப்வியஸா ரஜினி கமல் எதிர்த்து பேசும்போது அந்த அதிமுக கண்டிப்பாக்கும் ஒரு முறையான ஒரு கூட்டம் நடத்தி அதற்கான ஒரு பத்திரிகையாளர் பிரஸ் ரிலீஸ் கூட கொடுக்காத அளவுக்கு ஒரு கூட்டம் நடத்துறாரு என்ன மாதிரி இது ஒரு பயணம் சார் இது அரசியல் இன்றைக்கு அன்னைக்கு அவர் நடத்தினது ரஜினி மக்கள் மன்றத்தோட கூட்டம் கூட்டம் ஆமா மக்கள் மன்றத்தோட கூட்டம் மீடியாக்கள் வருவாங்க மீடியாக்கள் வருவாங்கன்னு தெரியும் எந்த ஒரு மீடியாக்கும் அழைப்பு இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் தான் தன்னுடைய மன்றத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகளை சந்திக்க போகிறார் யாராவது ரஜினிகாந்த் அவங்க வந்து பத்திரிகை கொடுத்து மாதேஷ் நீங்க வந்தாங்க உட்காந்துதான் ஆனோம் நீங்க தான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் நீங்க என்னன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லல சரி அவர் தனிப்பட்ட முறையில் நடத்திய தனி பங்கன் அந்த பங்கன் அவர் கூட்டு சந்திச்சு பேசினார் பேசினார் வெளியில வெளியே வந்து மன்றத்தை சேர்ந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய செயலாளர் மிற்ற செயலாளர்களோட வந்து விஷயத்தை கன்வே பண்றாரு தலைவர் தான் ஆத்தரை ஸ்பீக் எவ்ரி எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் முறையாக மன்றத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் கேமரா முன்னாடி அபிஷியல் பேசுறாரு நல்லா போச்சு மீட்டிங் எல்லாம் நல்ல விஷயம் கட்சி தொடங்கும் எனக்கு ஒரு விஷயத்தில் தனிப்பட்ட அதிருப்தி அது என்னன்றது <laughs> 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 தொகுதியில் <laughs> 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 வெளிய <laughs> அமைதி என்பது 
பயங்கர இன்டர்பிரேஷன் வை பாகுபலி கில்டு கட்டப்பா வந்து கட்டப்பா கில்டு பாகுபலிக்கு எத்தனை இன்டர்பிரேஷன் நம்ம ஒரு வருஷம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் சரி சோ இது வந்து ரஜினியை பொறுத்து நான் ஸ்ட்ராட்டஜியா பாக்குறேன் இப்பயும் நான் சொல்றேன் ரஜினி அப்படி ஊடகங்கள் பேசுறது ஒரு பிராண்டிங்கா எடுத்துக்கிறார் பிராண்டிங் நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம ஒருத்தர் அமைதியா இருக்கிறதுனால அவர் ஆதரிச்சிட்டாரு அமைதியா இருக்கிறதுனால எதுக்குதான் சொல்ல முடியாது இஸ் இல்லனா ஏதாவது ஒன்னு இருக்கணும்ல சார் அந்த ஏதோ அந்த ஏதோ ஒன்னு தான் அந்த கியூரியஸ் ஃபேக்டர் தான் தேவை இன்னைக்கு ஒரு <laughs> 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 அதுதான் அந்த வார்த்தைகளை வந்து அப்படி போட்டிருக்காரு நான் பாக்குறேன் இதற்கு மேல அவர் அந்த வார்த்தையை சொன்னதுனால எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட அது அரசியல் அதிருப்தின்னு சொல்லல சரி தனிப்பட்ட அதிருப்தி தான் சொல்லியிருக்காரு அரசியல் அதிருப்தினா நம்ம யோசிக்கலாம் நம்ம சொல்ற மாதிரி ஒருவேளை அவர் யோசிக்கிறாரு தனிப்பட்ட அதிருப்தி அதை நான் சொல்றேன்னு சொல்ற தனிப்பட்ட அதிருப்தியை பத்திரிகால சந்திப்பில் சொல்றாருன்னா யாருக்கு சொல்றாரு அந்த அதுதான் யாருக்கு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எதையும் சொல்லாதான்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்றாருன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு யாருக்கு ஐ எம் நாட் ரீடிங் டூ மச் இன் டூ நான் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்றேன் இது ரஜினிகாந்தோட கிளவர் பொலிட்டிக்கல் டிப்ளமேட்டிக் ஸ்ட்ராட்டஜி விச் சமூகத்துக்கு வந்து சொல்றாரு அப்படின்னா அதிருப்திய தனிப்பட்ட முறையில் அதிருப்தினா தனக்கான அதிருப்தி ஏதோ ஒரு விஷயம் தனக்கான அதிருப்தின்னு சொல்றாரு இது நெகட்டிவே கிடையாது நான் பாசிட்டிவா பாக்க எல்லாருமே நெகட்டிவ் அந்த அதிருப்தி போக கூடியவர்கள் அப்ப பொது சமூகம் சரியா இல்ல அந்த அதிருப்தி அந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் அது யாராக இருந்தாலும் ரஜினிகாந்த் அந்த அதிருப்தியை இருபது நாள் அது என்ன பெரிய அதிருப்தி டிகிரி ஆஃப் அதிருப்தி நாம என்ன நினைச்சிட்டோம் மொத்தமா நூறு சதவீதம் அவர் ஃபங்க் ஆயிட்டார் ஏதோ பெரிய அதிருப்தி அவர் உக்காந்து சி அவர் வந்து எக்ஸ்டம் போற டிசப்பாயின்மெண்ட்ன்ற இங்கிலீஷ் வார்த்தை எடுத்து போட்டு பாருங்க அந்த அந்த அதிருப்தியை பார்க்க கூடியவர்கள் இந்த அதிருப்தி ரஜினியோட கட்சி தோக்கம் இன்னும் தாமதமாகும் இல்ல அப்படி இல்ல நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் இப்போ நம்ம அவர் வந்து தமிழ்ல வந்து அதிருப்தி சொல்றாரு நான் ஒரு ஜர்னலிஸ்ட் ஐ எம் டிசப்பாயின்ட்னு சொல்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களே அதோட வீரியம் அப்படியே நீர்த்து போய்டும் ஐ எம் டிசப்பாயின்ட் வித் a certain thing அப்படினு சொல்றாருன்னு வெச்சுக்கோங்க டிசப்பாயின்ட்மென்ட்டும் அதிருப்தியும் பாத்தீனா அதிருப்தி பெரிய வார்த்தை டிகிரில டிசப்பாயின்ட்மென்ட் ரொம்ப சாதாரணமான வார்த்தை ஐ எம் டிசப்பாயின்ட் வித் சம்திங் ஐ எம் டிசப்பாயின்ட் வித் தி क्वेश्चन யூ ஆஸ்க் ஐ எம் ஓகே வித் தி क्वेश्चन அது ரொம்ப சாதாரணம் இது தினமா நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு ரஜினி <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> தொடங்கப்பட்டோல <laughs> <laughs> நினைச்சு <laughs> 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 ஜெயலலிதா <laughs> 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 
இன்னைக்கு நீங்க எங்க கூட வாங்க எங்க கூட வாங்க நாங்க வந்து எம்ஜிஆர் வழியில் நேரடி அழைப்பு இது நேரடி அழைப்பு அப்படிதான் நம்ம எடுத்து பாக்குறோம் ஏன்னா கரிஸ்மாட்டிக் லீடர் நீங்க இங்க வாங்க எம்ஜிஆர் போன்ற கரிஸ்மா இருக்கிற மக்களுக்கு சேவை செய்ய தயாரா இருக்க ஒருத்தர் வாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றது என்ன தப்பு இருக்கு சரி இது வந்து பொலிட்டிக்ஸ் இதோட டீசெண்டா அப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு விஷயத்தை நீங்க என்ன நீங்க எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா அவரை விட்டுடுங்க அவங்க சரியில்லை அதெல்லாம் இன்னைக்குமே அரசியல் யாரும் எதிர்கட்சியாக இருந்தா கூட நேரடியா சொல்ல ஆனா திட்டம் அதிமுக கிடையாது ஏங்க வாக்கு போடுறவங்க எல்லாருமே அதிமுக காரங்க போட்டு தான் ஜெயிக்க முடியும் இல்லைன்னா வேற யாரும் போட்டாலும் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை அதிமுக திமுக ரெண்டு கட்சிகள் இருக்கு திராவிட கட்சிகள் அவங்களோட கட்சிகள் இருந்து ஓட்டு கண்டிப்பா இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கான பர்சன்டேஜ் தாண்டி நீங்க வச்சிருக்கிற ஓட்டர்ஸ் தாண்டி ரெண்டு பக்கத்துல இருந்து உங்களுக்கு வாக்குகள் வர வேண்டி இருக்கு வரும் அதற்கான ஒரு முன்னோட்டமா தான் இது ரஜினிகாந்தை பொறுத்த எல்லாருக்கும் இப்போ எத்தனை அதிமுக எம்ஜிஆர் விசுவாசிகள் ரஜினி ரஜினி படத்தை பாக்குறாங்க ரஜினி மன்றத்தில் இருக்காங்க ரஜினியை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்காங்க ரஜினியை தெரிஞ்சிருக்குறாங்கிறதுனால <laughs> 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 <laugh
வெல் விஷர் அதையும் நான் வந்து இந்த இடத்துல பதிவு பண்றேன் ஸோ இதை வச்சு ஒரு குழப்பம் நிலவுது இந்த இடத்துல இது வந்து நம்ம ஆர்டிபிஷியலி கிரியேட்டட் குழப்பம் தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா அவர் ரொம்ப தெளிவா ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு தெளிவா நான் இதெல்லாம் பாக்குறேன் நன்றி <laughs> 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 <laughs>